It's good to kind of be here and actually have a voice. Last week my voice was gone as you heard. <laughs> a som rád, že tu môžem byť a že mám aj hlas. Minulý týždeň, ak ste si všimli, tak môj hlas bol taký veľmi slabý. Which was great. I mean, it was great timing that um, Pastor Ken was preaching. A bolo to super načasované, že Ken súhlasil a kázal. Cuz I, I could not. <laughs> Lebo ja som nemohol. So, it was great. Um, hey, so I want to do this. Let's just pray before we get into the to the word. A čo budeme teraz robiť? Tak by som sa rád pomodlil pred tým, ako pôjdeme do Božieho slova. So tak sa poďme spolu pomodliť. Pane, my ti ďakujeme za to, že môžeme byť zídení ako rodina v tebe. Lord, and we can be you and your words, Lord. A že môžeme byť uh, v tvojej prítomnosti a môžeme byť uh, pri tvojom slove. And you said in... You said in your ministry Lord you said about the idea that we can build our life upon your words. A ty si povedal, že môžeme naše životy budovať na tvojom slove. They are solid, they are a solid stone foundation. Si povedal, že sú pevné, že sú také základné kamene pre naše životy. Because they come out from you Lord and and they they're truthful. Lord lebo pochádzajú od teba a sú pravdivé. And they're, they're full of life, Lord. A sú plné života. And so Lord, we want to get around your word this morning that we might move deeper into your life. A tak pane, chceme pristupovať teraz k tvojmu slovu, lebo sú plné života a chceme aj my príjmať tento život. That we might catch a little bit more of your view on life instead of our view. Aby sme mohli vidieť, aký máš ty názor na život miesto toho nášho názoru. And that we might move in it and see the goodness of it. Aby sme sa k tomu približovali a videli tú dobrotu, ktorá je v Tvojom slove. A všetko toto sa modlíme v Tvojom úžasnom mene. Amen. 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 Hey, so today's teaching, um, we are, it's Palm Sunday, but we're not doing a Palm Sunday teaching, okay? A dnešná nedela je síce palmová, alebo kvetná tá nedela, ale nebudeme mať uh, kázeň o uh, palmových uh, ratolestiach. And this is as good as we can find a palm tree, okay? Here in Slovakia. A chalani sa snažili nájsť nejakú palmu na Slovensku, ale našli toto. Good try. <laughs> Dobrý pokus. You know, but I, I, who loves palm trees? I love palm trees. Kto máte radi palmy? <laughs> ja mám rád palmy. I tell you a little story before we get in the preaching. Mám <laughs> ešte jeden a taký príbeh a predtým ako pôjdeme do kázne. Before we were married. Predtým ako uh, sme boli zosobašení. She came to California. Ona prišla uh, do Kalifornie. I picked her up from the airport. Vyzdvihol som ju na letisku. We're driving. A ako sme išli v aute. She was like, what are those? Tak sa ma spýtala, že tamto sú čo? A like, what are you talking about? <laughs> a ja som pozeral, že o čom hovoríš? What are those? A on sa mi že čo sú tam tie? I'm thinking she's talking about like street lights or something. <laughs> <laughs> a som si že čo, akože lampy na uliciach alebo čo? Palm trees. <laughs> Palmy. We got a lot of them in California. <laughs> Máme ich veľa v Kalifornii. So many that I don't even see them anymore, right? <laughs> Až tak veľa, že už ich ani nevidím. No, the problem is they were big. They were used to palm trees like this size. Yeah, yeah, I was like they were for me, but for me they were there's like invisible things. I don't even see them anymore, right? <laughs> a pre mňa boli teda neviditeľné, ale teda pre Patrika, ale pre mňa boli úžasné, lebo my sme zvyknutí na takéto palmičky a tam boli. Yeah. So anyways, <laughs> Palm Sunday. Welcome. <laughs> a čiže palmová alebo kvetná tá nedela. <laughs> Ale o tom to nebudeme dnes hovoriť. Right. So today we're talking about stories. Dnes budeme hovoriť o príbehoch. Just to get us into this, who has or had a favorite story growing up? Kto z vás mal obľúbený príbeh alebo rozprávku, keď ste vyrastali? Just a few, the rest of you are illiterate, right? <laughs> Ostatní ste nečítali, ale teda right. niektorí ste mali nejakú rozprávku. Sorry to insult you already, okay? <laughs> Prepačte, že vás už urážam hneď z rána. <laughs> so, we all had maybe a favorite story, favorite book, favorite movie. Buď sme mali teda tú obľúbenú rozprávku, obľúbenú knihu, obľúbenú, uh, obľúbený film, kde bola tá rozprávka. Anyone willing to say which one it was? Ste ochotní niekto povedať, že ktoré to bolo? What was your favorite? What? Popoluška. Cinderella. Okay, that's a good one. Anyone else? I see smiles. I see. <laughs> no one's brave. No one's going to stand up for your book. Come <laughs> Nikto on. sa nepostavíte za tú vašu knihu. What? <laughs> All right. Cartoon. <laughs> A je to, for example. <laughs> Now, did anyone ever have a hard time putting down some of those books? 
A mali ste niekedy také, že to bolo ťažké, aby ste odložili tú knihu? Že museli ste čítať ďalej, lebo ste nevedeli prestať s tým čítaním a chceli ste sa dozvedieť, čo bude. A rodičia museli prísť a povedať vám už, vypni svetlo. Vypli ste svetlo a zobrali ste si baterku. Lebo ste chceli vedieť, že čo bude ďalej pokračovať. A už ste sa niekedy stratili v takomto príbehu? So it, right? uh, že ste tak začítaní, zahlbení do toho. Like you're there. A cítite sa, že ste tam. You start to feel with the a súcitíte s tými hlavnými postavami. You, you cheer on the hero. A pozbudzujete toho hrdinu. You boo the villain. A ten, ktorý je ten zlý, tak uh, mu prajete všetko zlé. And you might, even through the story, you might get nervous at times. A možno počas toho príbehu ste aj trošku nervózni. Možno sa bojíte trošku. Možno sa tešíte. Možno sa aj rozplačete. Shed a, tear during a, movie? a plakal yeah. tu niekto, keď ste pozerali nejaké filmy. Right? You're into the story, right? Lebo ste zažití do toho príbehu. It catches you, right? Lebo ťa to tak uchopí. Now, today we're going to talk about a story that the Jewish people were into, okay? A dnes budeme hovoriť o príbehu, ktorý Židia boli úplne v ňom. This is one of their favorites. Toto je jeden z nich z ich obľúbených. This is a page turner, okay? Toto je ten, kde proste listujete z ďalšiu stranu. This is the one that they emotionally got connected with, okay? Toto je ten, na ktorý sú emocionálne napojení. And I think most of us know the story pretty well, okay? A myslím si, že väčšina z nás tento príbeh poznáme celkom dobre. Anyone here the story of Esther? Už ste počuli niekto príbeh Ester? Okay, I'm gonna test you, see how well you know it, okay? Budem vás teraz trošku skúšať, ako veľmi dobre ho poznáte. Who can sum up the story of Esther in one word? Kto z vás viete zhrnúť tento príbeh Ester how... jedným slovom? And there's, I'm not, test, it's not really a test, just see, what, see how creative you can be. Ah. One word, one word. Beautiful, Beautiful okay. Krásne. <laughs> savior, okay, so beautiful, savior. You got any other words? Brave. Odvážna. Anything else? Okay, let's... Ambassador, okay. Veľvyslanec. Good. All right. Got our minds going, right? Um, Dobre, naše myšlienky už sú naladené. For those of you who are still waking up, though. Pre zva- tých z vás, ktorí sa ešte len zobudzate. <laughs> who need maybe two to three words. Možno potrebujete niektorí dve, tri slova. Maybe fourth, okay. Možno štyri. Who wants to give a, a very small three to two to four word summary, yeah. Od dvoch do štyroch slov opis. The sovereignty of God. Okay. Božia zvrchovanosť. Great. Anything else? Fasting. Uh-huh. Fasting. That's uh, one, that's one word, okay? <laughs> yeah. He's waking up. <laughs> you, you just woke up, yeah? <laughs> All right. Welcome. <laughs> All right. Any, anyone else? Ešte niekto iný? Any short summary? Uh, T- two to four words. Zhrnutie? For such uh-huh. a time as this. Okay, good. Na right. takýto čas. <clears throat> that brings uh, actually something else, right? The, the stories that we like, the movies that we like, we can quote them, right? Uh, we, uh, vec, povedať, je, že tie príbehy alebo tie filmy, ktoré sa nám páčia, tak ich vieme citovať. We've all got quotes in our minds of stories that we've experienced, right? A všetci máme nejaké také tie citáty, ktoré sme uh, zažili ako keby počas tých filmov alebo tých rozprávok. A toto je jeden z tých takých známych na takýto čas alebo na tento vhodný čas. Možno sa nemusíte teraz hlásiť, ale možno ste nikdy nepočuli tento príbeh Ester. Now the reason I chose Esther is that we've been going through our series of the exile. A prečo som si vybral ja, Ester, je, že si prechádzame sériou kázni, čo sa týka vyhnanstva. So a vyberáme si teda rôzne príbehy, ktoré sa týkajú vyhnanstva, kedy židia boli vo vyhnanstve. That, that they had been exiled in Babylon and slowly God brought them back. A tá časť židovskej histórie, kedy boli vo vyhnanstve v Babylone a potom pomaličky postupne sa začali vrácať naspäť. Night, 
A tak sa som si to vybral preto, že včera večer in, in Israel and in other parts of the world. A v Izraeli a v iných častiach sveta. People are celebrating the, the celebration of Purim. A ľudia oslavujú sviatok uh, Purim. Which is basically the celebration of Esther. Okay. Čo je oslava a uh, tohto príbehu Ester. So what I thought we'd do, we could do something there a little different. So um, usually you would read through the story of Esther. A väčšinou, čo by sa dialo, by bolo to, že sa číta tento príbeh Ester. But if we do that bilingually, that takes over an hour, okay? Ale keď sa to mali robiť uh, dvojazyčne, tak to nám bude trvať vyše hodiny. So what we're going to do is we're going to watch a small little video. A čo teraz budeme robiť, že si pozrieme krátke video. And this gives us a quick overview of the story. A z tohto získame taký náhľad na tento príbeh. And kind of points out some interesting details, okay? It just gives us the, this broad view, okay? A budeme tam mať také zaujímavé detaily na taký širší náhľad. And then I th- what I thought do, we're going to go back and we're going to look at a few points in detail, okay? A potom sa vrátime naspäť a budeme si pozerať ešte hlbšie nejaké detaily. So, so the Book of Esther. It's one of the more exciting and curious books in the Bible. The story is set over 100 years after the Babylonian exile of the Israelites from their land. And while some Jews did return to Jerusalem, remember Ezra and Nehemiah, many did not. And so the book of Esther is about a Jewish community living in Susa, the capital city of the ancient Persian Empire. And the main characters in this story are two Jews, Mordecai and then his niece Esther. And then there's the king of Persia, who's something of a drunken pushover in this story. And then there's the Persian official Haman, the cunning villain. Now this is a curious book in the Bible, mainly for the fact that God is never even mentioned, not once. Which might strike you as kind of odd. I mean, isn't the Bible about God? But this is a brilliant technique by the author, who's anonymous, by the way. It's an invitation to read this story looking for God's activity, and there are signs of it everywhere. The story is full of very odd, quote, coincidences and ironic reversals, and it all forces you to see God's purpose at work, but behind the scenes. Let's just dive into the story. The book opens with the king of Persia throwing two elaborate banquet feasts that last a total of 187 days, and it's all for the grandiose purpose of displaying his greatness and splendor. On the last day of the banquet feast, he's really drunk, and he demands that his wife, Queen Vashti, appear at the party to show off her beauty. She refuses, and so in a drunken rage, the king deposes Vashti and makes the silly decree that all Persian men should now be the masters of their own homes. Then he holds a beauty pageant because he wants to find a new queen. This is like a really bad soap opera. But it's right here that we're introduced to Esther and Mordecai. Esther hides her Jewish identity and enters the beauty pageant and wins. And the king is so obsessed with Esther that he elevates her to become the new queen of Persia. Now after this, and even more serendipitous, is the fact that Mordecai just happens to overhear two royal guards plotting to murder the king. And so he informs Esther, who in turn informs the king, and Mordecai gets credit for saving the king's life. Now, right here from the beginning, God's not mentioned anywhere, but this all seems providentially ordered. What is it that God's up to? You have to keep reading. We're next introduced to Haman, who's not actually a Persian. He's called an Agagite. He's a descendant of the ancient Canaanites. Remember for Samuel chapter 15. The king elevates Haman to the highest position in the kingdom, and he demands that everybody kneel before Haman. Well, when Mordecai sees Haman, he refuses to kneel, which of course fills Haman with rage. And when he finds out that Mordecai's Jewish, Haman successfully persuades the king to enact this crazy decree to destroy all of the Jewish people. And to decide the date of the Jews' annihilation, Haman rolls the dice. A die is called pur in Hebrew. Tuck that away for later. Eleven months later, on the 13th of Adar, all the Jews will die. Haman and the king then have a drinking banquet to celebrate their really horrible decision. So the focus now turns to Mordecai and Esther, who are the only hope for the Jewish people. They make a plan that Esther is going to reveal her Jewish identity to the king and ask him to reverse the decree. But approaching the king without a royal request is, according to Persian law, an act worthy of death. So in a key statement, Mordecai, he's confident that even if Esther remains silent, that deliverance for the Jews will arrive from another place. And then Mordecai wonders aloud. He says, who knows? Maybe you've become queen for this very moment. Esther responds with bravery, and she purposes to go to the king with her amazing words, if I perish, I perish. 
Now, in what unfolds, we watch the ironic reversal of all of Haman's evil plans. So Esther hosts the king and Haman at a first banquet, and she says that she wants to make a special request of both of them at an exclusive banquet the following day. So Haman leaves the banquet totally drunk, and he sees Mordecai in the street. He fumes with anger, and he orders that a tall stake be built so that Mordecai can be impaled upon it in the morning. It seems like things can't get any worse for the Jews and for Mordecai. But all of a sudden, the story pivots. It just so happens that night, the king, he can't sleep. And he has the royal chronicles read to him for good bedtime reading. And he just happens to hear about how Mordecai had saved the king's life. He had totally forgotten. So in the morning, Haman enters to request Mordecai's execution. And the king in that moment orders Haman to honor Mordecai publicly for saving his life. So now Haman has to lead Mordecai around the city on a royal horse, telling everyone to praise him. Now this moment in the story, it's a pivot for the whole book. It begins Haman's death downfall and Mordecai's rise to power. Watch how this works. The day after is Esther's second banquet. So the king and Haman arrive and Esther informs the king that first of all she's Jewish and second that Haman has enacted a decree to murder her and to murder Mordecai who saved his life and to murder all of the Jews. Now the king's had a lot to drink so when he hears this news he goes into yet one more drunken rage, and he orders that Haman be impaled on the very stake he made for Mordecai. It's ironic and a grisly way for Haman to go. Haman's execution, however, doesn't solve the problem of the decree to kill all of the Jews. So the focus now turns to Esther and Mordecai as they make a plan to reverse the decree. They discover that the king can't revoke a decree that he's already made. So instead, the king commissions Mordecai to issue a counter-decree. On the appointed day that all of the Jews were supposed to be killed, the 13th of Adar, now the Jews are ordered to defend themselves and to destroy any who plotted to kill them. Then Mordecai, Esther, and Jews everywhere hold banquets and feasts to celebrate this new decree, and Mordecai is elevated to a seat beside the king. Eventually, the decreed day comes, and the Jews triumph over their enemies. First, they destroy Haman's family, and then any other Persian officials who had joined in Haman's plot. And then on a second day, they get permission to destroy any who plotted against them throughout the entire kingdom. This results in joy and celebration as the Jews are rescued from annihilation. The story then tells about how Esther and Mordecai establish by decree this annual two-day feast of Purim to commemorate their deliverance from destruction. And the name of the feast comes from Haman's dice. Remember, poor him. The book concludes with a short epilogue as Mordecai is elevated to second in command in the kingdom, and we are told now of his royal greatness and splendor as the Jews thrive in exile. Now, step back. Notice how this whole story has been designed. The story was full of moments of ironic reversal, but we can now see the whole story is structured as an ironic reversal, right down to the details. So the king's splendor and feasts and decrees are mirrored by Mordecai's splendor and feasts and decrees at the end. Esther and Mordecai, they first saved the king, but now in the end, they save all of the Jews. Then you have Haman's elevation and edicts and banquet that gets reversed by Mordecai's elevation and edict and banquet. And then at the center, you have Esther and Mordecai's planning scenes, and then Esther's two banquets that act as a frame around the greatest moment of reversal in the whole story, Haman's humiliation and Mordecai's exaltation beautiful. Another fascinating feature of this book is the moral ambiguity of the characters. There's a lot of drinking and anger and sex and murder, of which Mordecai and Esther are a part. Not to mention their violation of many commands in the Torah, like marrying Gentiles or eating impure foods. And so the story is not putting Mordecai and Esther forward as moral example as if it endorses all of their behavior. But they are put forward as models of trust and hope when things get really bad. And so the book of Esther comes back to that question with which we began, why God is not mentioned. The message of this book seems to be that when God seems absent, when his people are in exile, when they're unfaithful to the Torah, does this mean that God is done with Israel? Has God abandoned his promises? And the book of Esther says, no. It invites us to see that God can and does work in the real mess and moral ambiguity of human history. And he uses the faithfulness of even morally compromised people to accomplish his purposes. And so the book of Esther asks us to be willing to trust God's providence even when we can't see it working. And to hope that no matter how bad things get, God is committed to redeeming his world. And that's what the book of Esther is all about. 
You technically can go home now, okay? <laughs> Teoreticky môžete ísť domov. <laughs> Good video. I liked it because it, it, I was preparing my notes and I watched it like, oh, this kind of says it all. <laughs> a ja, mne sa páči toto video, lebo keď som sa pripravoval a potom som našiel toto video, tak uh, som si uvedomil, že vlastne všetko tu je povedané. But let's uh, dig a little deeper in some of these things. Ale poďme trošičku teraz hlbšie do niektorých z týchto vecí. So hopefully if you didn't know the story of Esther, you know it now. You get a big picture of it. A ak teda ste nepoznali príbeh Ester, tak teraz už máte taký celý náhľad na ten príbeh. I want us to focus in on what the missing character in the story. A ja by som sa chcel zamerať na, ten chýbajúc, na tú chýbajúcu postavu v tomto príbehu. God himself, the, the one who's not mentioned in the story, right? Na Pána Boha samého, ten, ktorý tam vôbec nie je spomínaný. And where he is in the story. A kde vlastne sa nachádza v tomto príbehu? Like this guy, he's got this, it's, it's like he's, it's a masquerade, right? A je to taká pretvarka, ako keby. You know, he's there, but we don't see him clearly, right? Ale maska, uh, ako keby tam bol, ale je skrytý. So I want us to look where is he in the story? Where is God in the story? Tak by som sa chcel pozrieť hlbšie a bližšie na to, že kde sa Pán Boh nachádza v tomto príbehu. And, and, and going a little bit further, where is God in our stories? A potom by som sa chcel pozrieť aj na to, že kde je Pán Boh v našich príbehoch. And what is he doing when it seems like he's doing nothing? A čo vlastne Pán Boh robí, keď sa nám zdá, že nič nerobí? Kde my sa po tej emočnej stránke cítime, že Pane Bože, ja ťa nevidím, ja ťa necítim, vôbec neviem, kde si, kde sa nachádzaš. Now going back to our stories, okay? like okay. A keď sa vrátime teda na tie naše uh, obľúbené príbehy alebo rozprávky ako Popoluška, so Nivi, tak sa ťa spýtam. When did you read, when do you think you read or heard Cinderella the first time? Kedy si to asi čítala alebo počula prvýkrát? When, when you were two? Second grade, okay. Druháčka. So, now did you read Cinderella and go, wow, Cinderella? <laughs> a čítala si si ju a si si povedala, že wow, že super. And then you close the book and you like left Cinderella since second grade. <laughs> a potom si zavrela tú knihu a už si ju nikdy nečítala. Do you ever go back and read it again? Čítala si ju znovu? Yeah, so, so you borrowed it a couple times? Okay. <laughs> Takže si si požičiavala tú knihu niekoľkokrát? Anyone ever rewatch a, a movie? Niekto z vás pozeral nejaký film znovu a znovu? <laughs> right, there's some you rewatch many times, right? Niektoré filmy pozeráte viac a viac krát? Some of you guys uh, <laughs> oh, yeah. So um, I have a friend who watched a particular movie like I don't know, like 30 20, yeah. 20 Or 30 30 times, maybe. Yeah. Máme kamaráta, ktorý pozeral jeden film 30 krát. Inception. Uh, Inception. Really heady movie, okay? Dosť taký uh, ťažký film. And what's cool is that he said every time I watch it, I see something new. A on povedal, že za každým, keď som to pozeral znovu, tak som tam našiel niečo nové. Because he's into it, right? Lebo je úplne zažratý do toho Now, filmu. The reason I'm talking about reading things again or experiencing things again. A prečo hovorím o tom, že niečo čítame na novo alebo zažívame na novo? Is that Purim is a celebration. A uh, je preto, že Purim je oslava, which was which is basically an annual revisit to the story of Esther. A uh, čo je taká každoročná návšteva tohto príbehu Ester? As a community of people saying, hey, we're going to get back into this story again. It's so good. We got to refresh our memory. A ako komunita ľudí si povedali, že budeme navštivovať ako keby tento príbeh a budeme si ho pripomínať znovu a znovu. So world, keby ste išli do buď synagógy alebo niekde na svete. A, a my sme to spravili aj v minulosti. You take out the book of Esther and it's a dramatic retelling of the story. Uh, že si otvoríte knihu Ester a je to také dramatické čítanie alebo prerozprávanie tohto príbehu. And as you're telling the story, it's very interactive. A ako sa číta tento príbeh, tak je to veľmi také interaktívne. When the person who's reading the story mentions Esther. Keď uh, tento číta tento príbeh, spomenie Ester. Or mentions Mordecai. Alebo spomenie Mordochaja. It is allowed slash encouraged. Je to hlučné a aj pozbudzované. To get loud. Aby ste boli hluční. You can cheer. Môžete tam plesať. You can go yay, right? Môžete tam kričať. You can clap your hands. Môžete tlieskať. You can do whatever. 
čokoľvek také uh, radosné. You know, and then on the opposite end is when you when um, Haman's name is mentioned. A na druhej strane, keď počujete Hamana, everyone goes boo, right? Všetci kričia, že fuj. So let's try this out real quick, okay? Takže to vyskúšame. Esther. Esther. Oj, they're oh. not awake yet. <laughs> let's try it again. Esther. Esther. Hey! Hey! All right. Imagine you're at a hockey game, okay? Si predstavte, že ste teraz na hokeji. <laughs> yes, Esther! <laughs> Áno, Esther, ideš do toho! Let's try the other end. <laughs> teraz z druhej strany. Haman. Haman. Boo! Oh, okay. All right. <laughs> the point is... A, a čo je za tým všetkým? To get into the story. Je, že sa vžívate do toho príbehu. To get emotional about it. A máte tam emócie. To jump in it and feel it, right? A skočíte do ňoho a cítite ho. And to do that, you even go one more step. A ešte, aby to robili lepšie, pokračujú ďalej a ďalší bodrobia. Especially if your kids. Hlavne s deťmi. Get to do costumes. Majú uh, karneval. What kind of, what story did these kids read? Aký príbeh čítali tieto Who? deti? Harry Potter, right? <laughs> right? Star Wars fans do that, Star Trek fans, a lot of fans of different stories like to dress up, right? <laughs> Avengers. <laughs> uh, rôzni uh, ľudia, ktorí majú obľúbené príbehy, tak sa obliekajú podľa tých príbehov, či už Star Wars, Star Trek, alebo iné. So they dress up for Purim, okay? A oni sa obliekajú do toho kostýmu na túto oslavu Purim. I mean, every Sunday we've got two little princesses in our back. Yeah, right? <laughs> Každú nedelu my tu máme dve princezničky oblečené Fia, Fia, v kostýmoch. Liora, Liora, you there? Liu? Liu? Tia? <laughs> Oh, they're busy. Okay. They're, ask them to show off their princess dresses later. They'll be happy to do a twirl for you, okay? A uh, môžete ich poprosiť, aby vám ukázali ich uh, šatičky, tak sa vám tam zatočia. Anyways, they dress up. A uh, oblíkajú sa do týchto kostýmov. It's make believe, it's acting. Je to pretvarka alebo hrajú to. To get into the story. Aby a zahrali tento príbeh. Now the reason I bring this up as and we're going to switch to a spiritual principle here. A prečo o tomto hovorím, uh, teraz sa pozrieme na to z takého duchovného hľadiska. Why do they do this? Prečo to robia? And in a, and it's to get to to the story. Je to preto, že chcú byť napojení na tento príbeh. But in a sense it's a rehearsal. Ale je to ako keby taká um, skúška, že si to skúšajú. Where you're trying something out before the performance, right? Uh, kde si... And in the story of Esther, but more importantly, maybe in our own stories. A v tom príbehu Ester, ale takisto aj v našich osobných príbehoch we sometimes need to rehearse the practice of looking for God in our story. Uh, si musíme nacvičovať ako keby to, že hľadáme Boha v tých našich príbehoch. And we can practice by looking at Esther's story. A môžeme to praktizovať tým, že sa budeme pozerať na tento príbeh Ester. To look for God in those times where it seems like he's silent, it seems like he's not there kde budeme hľadať Boha aj vtedy, keď sa nám zdá, že je ticho alebo aj vtedy, keď sa nám zdá, že tam vôbec nie je. Aby som sa vás teraz chcel spýtať a vyzvať vás, že ako ty vidíš ten svoj príbeh. Zdá sa ti, že je bez Boha, že Boh sa tam nenachádza? Alebo sa ti zdá, že Pán Boh je tam v plnosti? The truth is that it is full of God, okay? Pravdou je, že je plný Boha. God is fully in your story. Lebo Pán Boh je úplne v plnosti v tvojom príbehu, v tvojom živote. But your perspective, your heart, your mind, your soul. Ale tvoj náhľad, tvoja perspektíva, tvoja myseľ, tvoje srdce a tvoja duša will determine if you feel that your story is godless or god full. A uh, odzrkadľujú to, či vidíš Boha, alebo teda vidíš ten svoj príbeh ako bez Boha, alebo plný Boha. It is full of God, okay? <laughs> ono, uh, ten tvoj príbeh je plný Boha, but you, but you may miss God in the, your story. ale tebe to môže ujsť to, že, že vidíš Boha v plnosti aj v tvojom príbehu. Based on your perspective. Podľa toho, ako ty sa pozeráš na to. So I put a question for myself, for you. A preto som dal túto otázku, či už pre mňa, alebo aj pre vás. Ako môžem uh, sformovať alebo vytvoriť taký uh, náhľad, takú perspektívu uh, života plného s Bohom uh, a ako to môžem vidieť? There's a lot in the story of Esther, but there's three things that kind of uh, give us that perspective that God is there, God is 
feeling my story. A aj z tohto príbehu Ester môžeme vidieť v troch bodoch, že teda náš život je plný Boha. First thing is um, as was mentioned in that video is that God has a plan. Prvá z tých vecí je to, že Pán Boh má plán. Do you realize that God has a plan? Uvedomuješ si to aj ty, že Pán Boh má plán? Do you really realize it? Skutočne si to uvedomuješ, že Pán Boh má plán? A niekedy si možno tak uh, myslíme, že áno, však jasné, Pán Boh mal plán pre Abrahama, aj Izaka, Jakoba. Sure, God had a plan for Moses, aj pre Mojžiša. David, aj Davida. Esther, aj pre Ester. What about me? Ale čo tak pre mňa? Does he have a plan for me? Má plán aj pre mňa? And I want to encourage you and tell you the truth that he does have a plan for you. A chcem ťa pozbudiť, a chcem ti povedať, že áno, aj pre teba má Pán Boh plán. In Esther's story there was this idea of the dice, the poor, the poorim. A v príbehu Ester je tam tá myšlienka kocky alebo kociek. And I purim. think this this set of dice is it's a good symbol for us. A myslím si, že tieto kocky je to taký dobrý symbol aj pre nás. To, to talk about a perspective. Kde hovoríme o perspektíve. So it comes up in Esther story in Esther chapter 9 verse 24. A pochádza to z toho príbehu Ester 9:24. Says for Haman the son of Hamadesa. A Haman syn Hamadesa. The Agite. A Agadite. The enemy of all the Jews. Nepriateľ všetkých Židov. Had plotted against the Jews to destroy them and he cast the poor that is the lot or the dice for their ruin and their destruction. Plánoval uh, vyhubiť všetkých Židov a hodil kockami, aby mohol dokončiť tento svoj plán. Uh, I said it's a symbol or can be a symbol. A povedal som, že to môže byť takým symbolom. So dice can represent different things for different people. A kocky môžu reprezentovať rôzne symboly pre rôznych ľudí. But it can really reflect a perspective. Ale môže to uh, tiež odrážať tú perspektívu. How you see Your story, how you see God in your story. Ako vidíš uh, tvoj príbeh a ako vidíš Boha vo svojom príbehu? Who's anyone good at rolling dice? Je tu niekto dobrý, kto keď hráte kocky, tak vždycky vyhráte? Anyone go to the casino just like, right? <laughs> Boli ste niekedy v kasíne a hádzali si tam kocky? Come, come out like a millionaire, no one? <laughs> <laughs> Vyšli ste ako milionár, nikto? <laughs> okay, if you do, let me know, okay. <laughs> <laughs> Ak pôjdete, tak mi dajte vedieť. <laughs> All right, so... Right, we don't because it's it's random, right? A hádžeme tie kocky, lebo je to náhoda. It's chance. Je to náhoda. It's chaotic, right? Je to chaotické. It's not something when I roll that dice, I can't say yes, I'm going to get, you know, all sixes, right? A keď hádžem ja tie kocky, tak nemôžem povedať, že a teraz mi padnú všetky šesky. That concept is sometimes a perspective. A ten tento uh, koncept alebo tento názor je vlastne tá perspektíva. That my life is just like rolling the dice. Že môj život je ako keby som len hádzal kockami. Some days I'm lucky, some days I'm not. Niektoré dni mám šťastie a niektoré dni nemám šťastie. It's random, it's chaotic, it's chance. A je to náhodné, je to chaotické a proste záleží to od tej náhody. And I can resign to it, right? A môžem sa tomu vzdať, môžem to takto príjmať. That can be my perspective on life. To môže byť moja perspektíva na život. That life just happens and some days are up and some days are down. Že život sa proste odohráva a niekedy som hore a niekedy som dole. Who likes that perspective? Komu z vás sa páči takáto perspektíva? Somebody, somebody not, right? <laughs> pre niektorých áno, pre niektorých nie. I think a lot of us like to do this. Väčšina z nás si myslím, že robievame toto. Right? You like to have the ace up your sleeve, right? A radi schovávame tie tých žolíkov do rukáva. We like to con- we like to make our own luck, right? A niekedy sa snažíme vytvoriť si to naše vlastné šťastie. We don't want to give up ourselves to randomness and chance. A neradi sa nechávame na pospas nejaké náhode. So we try to take control things, take control of the situations. A snažíme sa kontrolovať tú situáciu. Make things happen, right? A spraviť nech sa tie veci udejú. But I want to share a third perspective. Ale chcel by som sa s vami podeliť o tretí názor alebo náhľad. This would be the biblical perspective. Toto by bol taký biblický náhľad. Another way to look at life and look at these dice. A ďalší spôsob, ako sa môžeme pozrieť na život a na tieto kocky. Everyone, anyone been to a art gallery or a museum? Boli ste niekedy v galerii alebo v múzeu? Yeah. Okay. Do you like going in those places? I mean, if they're interesting art. A radi chodíte do, na takéto miesta, ak je tam zaujímavé uh, umenie? Okay. You know, s- 
when an artist has some amazing artwork. Keď nejaká galeria alebo nejaké múzeum má uh, zaujímavé umelecké diela. It's not like it's just like they just throw it up there. Nie je to len, že proste to tak rozhodia tam. And they don't throw every piece of work that they've done. A nerozhodia ani všetko to, čo vytvorili. You could just go their studio and check it out, right? Lebo by ste mohli ísť len do ich štúdia a tam si to popozerať. But there's a curator. Ale je tam kurátor. There's someone who knows what they're doing. A niekto, kto vie, čo robí. And they choose the correct paintings or whatever it is. A vyberajú tie malby alebo nejaké iné diela. And they know which ones go best to the next to the other one, right? A vedia aj ktoré sa k sebe hodia a ako ich uh, naštilizovať tam. Where they should be placed, how they should be placed in the room. Things like that. A kde majú byť, ako majú byť rozložené, uložené, uh, vystavené. How the lighting should be. Ako má byť svetlo nastavené na tieto diela. All to an a všetko je to o tom, že sa vytvára zážitok. To lead you into a or aby vás to voviedlo do určitých myšlienok a do určitého pocitu. A ako si budeš prechádzať týmto miestom, tak na konci budeš mať taký moment úžasu a I've, nejakého zážitku. Um, I've been to a lot of museums and I've had that. <laughs> a bol som v mnohých múzeách. And uh, I, one comes on my mind right now. Yeah. A jeden mám práve teraz na mysli. It's this um, kind of a, a sad museum actually. A je to celkom také že smutné múzeum. It's Yad Vashem, it's basically the Holocaust Museum in Jerusalem. Je to múzeum Yad Vashem uh, v Jeruzaleme, uh, múzeum holokaustu. Super depressing theme, right? Veľmi taká depresívna téma. But a pretty awesome, amazing museum. Ale úžasné múzeum. It's curated amazingly. Lebo je to tak kurátorsky správené úžasným spôsobom. The building is built in such a way that it guides you through the exhibition that you feel what is going on. A celé to múzeum vás vedie a je tak uh, zoštilizované, že prechádzate celými tými miestnosťami a vovádza vás to do tých príbehov a do toho pocitu. Niekedy tá miestnosť alebo to múzeum vám dáva taký stiesnený pocit. But at the end of the museum, Ale na konci toho múzea you go out, vychádzate von and there's this panoramic view on the beautiful hills of Israel. A ako vychádzate, tak máte takú panorámu, taký náhľad na všetky tie kopce Izraela. And it's just like you gone through hell and then you enter into paradise. A je to ako keby ste si prechádzali celým tým peklom a ako vychádzate, tak vychádzate do toho raja. You go into this moment of hope. A vychádzate do toho miesta, kde je nádej. That everything that you just learned about and experience doesn't have to happen today. Že všetko to, čo ste zažili, zakúsili, čítali, tak to sa nemusí odohrávať dnes v tom momente, kde That's ste. That's great creation, okay? Tak to je taký úžasný kuratorský zážitok. Now the reason I bring that up. A prečo toto um, o tomto hovorím? Is that the, the Jews biblically they had an idea about the the poor, the dice. Alebo aj Židia mali nejakú mm, myšlienku za tou kockou. You, you see it a few times in scriptures. Niekoľkokrát to môžete vidieť v písmach. But the bottom line, well, we see it um, really clearly in Proverbs 16. Uh, v príslovi 16 to vidíme. Says the lot is cast into the lap, the dice are thrown into your lap. Kocky sú hodené do tvojho lona. But every decision is from the Lord. Ale každé rozhodnutie pochádza od Hospodina. They had this idea that this casting of the lot was this way of determining and understanding what God's plan was. A oni mali tú myšlienku toho, že hádzali tam kockou a možno tak chceli zistiť, aké vedenie je od Boha. What his purposes were. Aký bol jeho cieľ. What his plan is. Aké boli jeho plány. We see it like in Joshua. Vidíme to aj z Jozuom. When he brings the people into the land of Israel. Keď uh, voviedol Boží ľud uh, do zasľubenej zeme Izraela. And they cast lots to figure out who gets which piece of land tak hádzali kocku, aby si to rozdelili celú tú krajinu, že kto, ktoré dostane. 
This is my plan for you guys. A že to bolo taký spôsob, ako Pán Boh zjavil im, že toto je môj plán pre vás. Um, we also see it in Acts chapter one. A vidíme to aj v skutkoch v prvej kapitole. And where Judas betrays Jesus. A kde Judáš zradil Pána Ježiša. And, uh, they, the disciples replaced Judas, right? A učeníci nahradili Judáša. How do they do it? They cast lots. A hádzali tam ako keby kockou. And it falls on Matthias. A tie kocky padli na Mati, uh, Mat, uh, Matiáša. Yeah. A takto ponímali, že toto je Boží plán. A aj my môžeme vidieť život rôznym spôsobom. Môžeme to vidieť ako náhodu, alebo to môžeme vidieť ako niečo, za čím sa my musíme snažiť a my si to musíme uh, vyprodukovať. Or we can that God is alebo si môžeme uvedomiť, že Pán Boh je ten kurátor. He was for and, and the Lebo on bol kurátorom aj pre Mordochaja a Ester a celý židovský národ. Things were not randomly happening to them. Veci sa neodohrávali s hodou náhod pre nich. Nor were they wrestling control over things. A ani sa nesnažili o nejakú kontrolu nad celým tým všetkým. Ale Pán Boh bol ten kurátor, on bol ten choreograf, on to celé zorganizoval. Aby ich vovidol do nejakých vecí, ktoré boli o mnoho väčšie než oni sami. A nemyslíte si, že ten istý Boh, ktorý sa nikdy nemení, že by to nebol ochotný robiť aj pre nás? Tak sa tento týždeň skús pýtať tú otázku, že ako Pán Boh kurátuje aj ten môj osobný príbeh? How are the ako má Pán Boh vedieť sa všetko to, čo teraz zažívam, tým, čo teraz prechádzam, to, čo je okolo mňa, ako má to môže vovádzať do tých skúseností s Bohom, aby som bol bližšie pri ňom? God has a plan. Lebo Pán Boh má plán. And it's good and it's and it's a ten plán je dobrý, je dokonalý a je potešujúci. So first thing, he's got a plan. Čiže tá prvá vec je, že má plán. Second thing is Druhá vec je, že má cestu pre nás. Ja vám budem teraz citovať knihu, ktorú ja som niekoľkokrát čítal. Niekto máte radi a pána prstenov alebo spoločenstvo prstenia? Úžasná dlhá kniha. Tá cesta pokračuje ďalej a ďalej. Down from the door where it began. A mimo tých dverí, kde to začalo. Now far ahead the road has gone. A ďalej tá cesta pokračuje ďalej. And, and I must follow if I can. A ja musím ísť po nej, ak môžem. Pursuing it with eager feet. Nasledovať uh, s ochotnými nohami. Until, until it joins some larger way. Až kým sa nenapojí na väčšiu cestu. Where many paths and errands meet. Kde viacej uh, chodničkov a cie sa spojí. And what then? A čo potom? I cannot say. Neviem povedať. I thought this was a nice quote for this idea of a path. Ja som si myslel, že to je taký dobrý citát toho chodnička. Because God has plans, but also those plans lead us along these paths. Lebo Pán Boh má plán a tie jeho plány nás uh, vedú po cestách, ale aj po chodníkoch. But as they go on, a ako pokračujú? Like any path. Ako každý jeden chodník. There are twists and turns, right? Tak sú tam také uh, zábočia, zakutia a odbočky. And a sú tam aj nebezpečenstva, aj nástrahy. Highs and lows, right? Sú tam aj výšky, aj hĺbky. Ogres, hey? <laughs> sú tam aj uh, ogry. Giants, right? <laughs> Alebo monštra, nejaký, right? nejaký obry. <laughs> Máme tam prekážky, ktoré sa nachádzajú po tej ceste. A sú aj chvíľky, kedy je tam tma a bojíme sa. And a aj nás niečo bolí. And we just, a, lot of a sú tam také neistoty. We don't see the end. Lebo my ešte nevidíme ten koniec. But we know it's out there, right? Ale vieme, že ten koniec je niekde. And our role is just to walk down the path. A to našou úlohou je, aby sme kráčali po tej našej cestičke. 
walk down those paths. Aby sme kráčali po tom chodníčku. We see in Esther's story. Vidíme aj z príbehu Ester. It wasn't clear in the middle of the story. Ani pre ňu to nebolo jasné v strede toho príbehu. You know, we see in Esther chapter 3 verse 10. V z knihy Ester 3:10. We get that part of the story where the king takes off his signet ring, right? Kde král si zložil ten prsteň, ktorý má pečatiel. His symbol of authority. Ten jeho symbol autority. And he gives it to Haman the villain, right? A dáva tento prsteň Hamanovi, tomu zloduchovi. The enemy tomu nepriateľovi. A zdal sa, ako keby tá, tá cestička sa neuberala dobrým smerom. And if you were like Mordecai, a ak by ste boli napríklad Mordochajom, you may be at story, God, this isn't fair. možno by ste si mysleli, že Bože, však ale toto nie je férové. This is not how the story is to go. Týmto spôsobom sa nemá odohrávať náš príbeh. Why aren't my good deeds recognized? Prečo tie moje dobré skutky nie sú uh, priznané? How long will the wicked prosper? Ako dlho bude trvať, aby títo zloduchovia sa mali dobre? Why can't I win? Prečo ja nemôžem vyhrať? Všetci sa cítili niekedy takto? In your story? Vo vašom príbehu? Or you just have like rainbows and unicorns every day. <laughs> Alebo máte stále uh, duhy a jednorožcov vo vašich životoch? God bless you, okay? <laughs> Pán vám ženaj. Okay? <laughs> Nech jeho tvár žiari nad vami. Ale pre väčšinu z nás to takto nie je. We have those Mordecai moments, right? My máme takéto skúsenosti, ako mal Mordochaj. Or you see the enemy is winning. Kde vidíme, že ten nepriateľ vyhráva. Right? And it doesn't feel right. A nezdá sa nám, že je to dobré, že je to správne. And I want to encourage you in that moment, just know that God has a plan, he's prepared a path for you. A chcem vás pozbudiť, aby aj v takomto momente ste si uvedomovali, že Pán Boh má svoj plán a že má tento svoj plán a má svoju cestu pripravenú aj pre teba. Eagerly go down the path, hang in there. A chodte po tom vašom chodníku a pridržajte sa ho. God is us into those and those turns. Lebo Pán Boh je ten, ktorý nás pozýva do tých uh, zmien a aj odbočiek. Until he brings that great reversal až kým a nedovedie ten taký zvrat, úžasný zvrat, Which we see a bit later, right? ktorý vidíme trošičku neskôr. Um, where Esther, no, sorry, Esther, where the king takes the signet ring, right? Kde král zoberie ten jeho pečatný prsteň and he gives it to Haman. A no, dal, dal ho or he reclaimed it from Haman, excuse me. A teda zobral si ho naspäť od Hamana and he gives it to Mordecai, right? A dal ho uh, Mordochajovi. And There's that twist in the story, right? Čiže je tam taký zvrat v tomto príbehu. Right? It's coming. Uh, prichádza to. Even if you don't see it. Aj keď to možno ešte teraz nevidíš. Believe that God has this great reversal. Uh, ver tomu, že Pán Boh má pripravené zvraty. Your life might be like this road. <laughs> možno tvoja cesta je takáto, ako táto cesta. You don't see where it's going. Možno ešte nevidíš, že kam to vedie. You don't see what he's doing. Nevidíš ešte to, čo koná. But keep going forward. Ale len pokračuj ďalej. Wonderful other Old Testament story about this. Ďalší taký príbeh zo starej zmluvy. Just got to bring it in here, okay? Musím ho tu uh, vsunúť. Anyone like the story of Joseph? Niekto máte radi príbeh Jozefa? Great story, right? Úžasný príbeh. Right? Joseph is this younger favored son, right? Jozef bol uh, jeden mladší alebo skoro najmladší brat z, týchto, z tejto rodiny, bol uh, najobľúbenejší. So much so that his brothers hate him, right? Až tak bol obľúbený, že jeho bratia ho nenavideli. Right? <laughs> a jeho otec spravil takú hlúpu vec, že ho poslal s jeho bratmi. Idea, hey, let's throw him in a, pit. a oni mali úžasný nápad, že poďme ho hodiť do jamy. Let's sell him into slavery. Predajme ho do otroctva. Like idea, right? <laughs> úžasný nápad. Gabriel felt that way by your brother. <laughs> no, David feels that okay. way. <laughs> you know, so let's sell him into slavery. Takže predáme ho do otroctva. Let's make some money off this brat. Right? A zarobíme na tomto nespratníkovi. Let's tear his 
you know, colorful coat apart. Roztrháme ten jeho farebný plášť. Let's tell daddy's dead. Yeah, that's a good idea. Povieme otcovi, že už zomrel. No, tak to je dobrý nápad. So they did this, right? A celé toto spravili. And we know how the story goes. He gets to Egypt, right? A vieme, ako ten príbeh pokračoval. Dostal sa do Egypta. And he does everything right, but everything wrong happens to him, right? Všetko dobré a správne robil, ale všetko zlé sa mu dialo. Everything he touches gets blessed, but he gets cursed. Všetkého, čo sa, čoho sa dotkol, tak bolo požehnané, ale on za to dostáva prekliatie. He gets thrown into prison. He gets falsely accused. Je nepravom obvinený, je vhodený do žalára. Everything bad happens, right? Všetko zlé sa mu tam deje. You know, other guys get out of prison, he's still stuck in prison. Iných vyslobodia z toho väzenia, ale on tam musí ešte hniť. God that reversal, right? A potom Pán Boh donesie ten zvrat. At the, at his lowest point, God brings that reversal. V tom najnižšom bode, kde sa nachádzal, tak Pán Boh tam doniesol ten zvrat. And he is raised from the dungeons of Egypt to the throne room of Egypt. A bol vytrhnutý z tej spodiny, z toho žalára, z tej temnoty do toho vysokého postavenia v Egypte. He, he the right hand man of the, the Pharaoh, right? Stával sa pravou rukou uh, faraona. The ring of On dostal ten prsteň autority. And he brings great salvation to Egypt and to his family in a time of famine, right? A aj pre celý Egypt, aj pre svoju rodinu priviedol to, tú takú záchranu, keď bol hladomor. Ak si spomínate na tú scénu ku koncu tohto príbehu, where his are there, been hungry, right? kde prichádzajú a jeho bratia boli vyhľadovaní. And he a on sa im zjaví, ukáže im, že kto je. You know, thinking, oh man, us, right? A oni si tak mysleli, že jej Danenky teraz nás tu pozabíja. He, he, Joseph, right? Je to Jozef. And, and A Jozef tu hovorí taký úžasný citát. Says, What you meant for evil against me. To, čo vy ste uh, mienili ako zlé voči mne. God meant for good. Pán Boh zmenil na dobre. In order to bring about this day that I might save many people. Aby sa mohlo udieť to, že v tento deň som zachránil mnohých ľudí. As you're going through things and it feels like it's just evil. A ako aj vy prechádzate svojim životom a myslíte si, že tam je veľa toho zlého vo vašich životoch. Hold back your reaction a little bit. Zdržte sa tých vašich reakcií. God may turn that around. Pán Boh ich zmení for good, right? na dobre, to bring for aby mohli byť aj iní spasení a zachránení. I mean, the greatest reversal story is what people are celebrating all over the world today. A ten úžasný príbeh uh, tých zvratov a zmien je to, čo ľudia oslavujú aj dnes po celom svete. It's the story of Jesus, right? Je to príbeh Pána Ježiša. You know, a few thousand years ago today pred uh, niekoľkými tisíckami rokov práve dnes Jesus comes riding into Jerusalem and the crowds are going wild. Pán Ježiš vstupuje do Jeruzalema a tie zástupy boli úplne natešené. They're waving the palm branches saying Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, right? A mávajú tam tými palvom, palmovými ratolestiami a, z, a volajú požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. And over that few days between Palm Sunday And what we would call Good Friday, right? a, me, a pár dní na to, čo my voláme teda uh, kvetnáta nedela a veľký piatok, the story has a lot of and turns. tak celý ten príbeh tam je hrozne veľa zmien a zvratov. He is by his best je zradený svojimi najlepšími priateľmi. He is by je his odmietnutý svojim ľudom. He is je nepravom obvinený. He is je zbytý. He eventually is put on a cross and dies, right? Je daný na kríž, na ktorom potom aj zomiera. Is that the end of the story? Ale je to koniec toho príbehu? No, right? Nie. Right? As one famous preacher said, it, that's Friday, but Sunday's coming, right? Ako jeden známy kazateľ povedal, áno, toto je piatok, ale prichádza nedela. The end of the story is that he resurrects from the dead, right? Lebo koniec toho príbehu je, že je vzkriesený z mŕtvych, vstáva z mŕtvych. He beats sin and death. A porazí aj hriech a porazí aj smrť. Brings new life to us. 
Dáva aj nám nový život. And, and grant gives us his Holy Spirit, a dáva nám Jeho uh, Ducha Svetého. That we might live with him and in him. Aby sme mohli žiť s ním a v ňom. God is the God of the great reversal. Pán Boh je Bohom, ktorý má rád úžasné zvraty. Anyone need a reversal? Potrebujete niekto tu z vás nejaký zvrat? Potrebuje to niekto uh, drastickú zmenu vo vašom príbehu? You know, will you walk in faith forward? Budeš kráčať vo viere dopredu? Will you make decisions based on this belief that God is going to bring that reversal? A budeš robiť rozhodnutia, kde budeš veriť v to, že Pán Boh dokáže urobiť úžasné zvraty. Že On pracuje aj v dnešnej dobe, aj v mojom živote. A ešte jedna vec, viem, že už trošičku dlhšie som, so, ale vydržte ešte. God's got a, a plan, he's got a path, čiže Pán Boh má plán, má cestu, but he's also got a purpose. ale má aj cieľ. Another, um, token quote. Ďalší citát od Tolkna says maybe the paths that each shall tread možno tie cestičky ktoré každý máme sa po nich pustiť are already laid before your feet though you do not see them sú už pred tvojimi nohami aj keď ich možno nevidíš I like that quote Mne sa páči tento citát you know that there are paths that are laid before us and we sometimes just don't see them že sú tam tie cestičky ktoré sú pred nami ale my ich niekedy nevidíme God has a, path for you to walk upon. a Pán Boh má pre teba pripravenú svoju cestu, aby but, ty si po nej kráčal. A tá cesta nevedie len tam niekam do neznáma, ale vedie to uh, do toho jeho dobrého. Like Joseph, it leads to great tak ako Jozef, vedie to do tých jeho cieľov. And this is not a, just a, or Esther thing. a nie je to príbeh pre Ester alebo pre Jozefa. This is a you and me thing. Ale je to príbeh aj pre teba a pre mňa. This is a, for a je to zasľúbenie pre každého jedného z nás. Vidíme to v Efeským 2.10. Toto je, čo Biblia hovorí o tebe a o mne. Says, we are God's workmanship. My sme Božím dielom. He's curated us. He's, On je našim kurátorom. He has orchestrated us. He's shaped us. On nás organizoval, alebo je ten uh, dirigent. On nás stvoril. Literally says we're his masterpieces. Je tam doslova napísané, že my sme jeho umeleckým dielom. We're on display. My sme ako keby na takej výstavke. Says we are created in Christ Jesus for good works. A sme stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré dielo. Literally beautiful works. Na doslova krásne diela. You realize God has shaped you to do beautiful things. Uvedomuješ si to, že Pán Boh aj teba stvoril, aby si robil krásne, úžasné, nádherné diela. And catch this, says, which God prepared beforehand that we should walk in them. A uvedomte si aj to, že ako Boh tieto úžasné diela už predtým dávno, kedy si pripravil, aby my sme len do nich vchádzali. He's prepared these things for eternity, okay? On už od večnosti pripravil tieto krásne veci. Things you may not see today. Možno veci, ktoré nevidíš ešte dnes. But things he shaped you for. Ale veci, na ktoré ťa on sformoval. A sú to veci, ktoré on chce, aby ty si zakúšal. And what is our part? A aká je teda tá naša účasť v tom? That we walk in them. We move in them. My máme kráčať v tomto. My sa máme posúvať dopredu v týchto veciach. To je jediné, čo my máme robiť. Move forward in them. Kráčať dopredu ďalej. And in the story of Esther, a v príbehu Ester God elevated her from being an orphan, right? Pán Boh ju pozdvihol z toho, že ona bola sirotou, to being a queen of a huge empire, right? aby sa stala kráľovnou uh, vo veľkom impériu. And he could have stopped there, right? A tam mohol uh, skončiť. It's like, no, I'm gonna do better. I'm gonna do more. Ale pán Boh si povedal, že nie, ja ešte niečo lepšie spravím. I'm gonna do more beautiful things in your life. Urobím ešte viacej krásnych vecí aj v tvojom živote. A zobral ju z toho, že nebola už len kráľovná, ale bola aj tým tou záchranou pre uh, jej ľud. And we see that in verse, uh, uh, Esther 4. Z knihy Ester 4. verš. Round verse 7. Až do 7. Says Mordechai told her. Mordocha jej povedal, her in a sense, ako keby ju tak uh, vyzval, tells her, you go into the king's presence. a povedal jej, že keď ty vstúpiš pred uh, prítomnosť kráľa, you go and you beg mercy. 
a budeš žiadať o milosť you plead with him for your people. a budeš uh, prosiť za svoj ľud you reveal yourself. a odhalíš mu svoju identitu you reveal your heart. Uh, ukážeš mu svoje srdce says, a takisto aj povedal, že nemyslí si, že uh, keďže si v kráľovskom paláci, že jedine ty budeš zachránená. Lebo ak budeš teraz ticho, tak... Uh, tá záchrana Izraela príde z iného miesta, ale ty s tvojou rodinou, s tvoj, celým domom tvojho otca z- zahyniete. Um, A toto je ten citát, uh, ktorý Luboš povedal uh, but, predtým. But who knows, but that you've come into your royal position for such a time as this. A kto vie, či si nebola daná do tejto pozície na práve takýto čas? What a time is this. Na práve takýto čas. Few things in here. Zo pár vecí tu. God doesn't necessarily need you and me. A Pán Boh uh, nepotrebuje ani teba, ani mňa, nejako vyslovene. He will do what he wants to do with or without you. On bude robiť to, čo on chce, či už s tebou alebo bez teba. Mordechai had this belief. Mordechai tomuto veril. So like God's going to bring that deliverance. Pán Boh nám dá vyslobodenie. Esther, you can be in it or you can not be in it. A Ester, ty môžeš byť toho súčasťou alebo nemusíš. It's up to you. Je to na tebe. And it's up to us. A je to aj na nás. God is working. Pán Boh pracuje. His hands are not tied if you're not into it. A jeho ruky nie sú zviazané niekde, ak ty nechceš niečo robiť. But the question is, are you going to be in it or not? Ale otázkou je, budeš ty spoluúčastným toho alebo nie? Do you want to be drawn into his story? Ty chceš byť aj ty vštepený do jeho príbehu. Do you want to be used by him? Chceš byť použitý Bohom. Do you want to be brought into his greater purposes? Chceš byť privedený do úžasných jeho veľkých uh, cieľov. For such a time as this, right? Možno aj práve na takýto čas, na takýto, uh, ob, na takéto obdobie. Where has God placed you in the story of life? Kdekoľvek ťa Pán Boh zasadil v uh, tvojom čase, v tvojom príbehu? What are the situations that you are uniquely positioned in? A čo sú tie tvoje situácie, do ktorých si ty špecificky zasadený? What are the opportunities that you have that no one else has? Aké sú tie tvoje príležitosti, čo ty máš a nikto iný ich nemá? What are those spheres of influence that you have? Aké sú tie zóny pôsobnosti, ktoré ty máš alebo na koho môžeš mať vplyv? Those are gifts that God has given you. Toto sú dary, ktoré tebe Pán Boh dal. Those are things that he's invited you to walk into. Toto sú veci, do ktorých ťa Pán Boh pozýva. Aby ty si mohol sa podielať o jeho milosť, milosrdenstvo, spásu a dobrotu. Toto je ten čas. You know, it's your time. Toto je tvoj čas. My time. Môj čas. And the question is, are we going to move forward in it? A otázkou je, že či sa my budeme hýbať dopredu v týchto možnostiach. Flow, right? let go random, let go by a môžeme aj my prechádzať našimi životmi a môžeme to tak nechať na náhodu, alebo čo sa udeje, to sa udeje. Alebo možno sa môžeme snažiť, že budeme sa snažiť mať takú kontrolu nad save, tým všetkým. Zachrániť samých seba. Or we can be that that God uses to right? Alebo môžeme byť tí ľudia, ktorých Pán Boh používa, aby mali vplyv. Aby sme prinášali Jeho plnosť do príbehov a uh, životov aj iných ľudí. Ale ako často aj my len sedíme tak v tichosti v tých našich príbehoch. A premrhávame ten dar, ktorý nám Pán Boh dal. Or we let that moment just pass, right? A dovolíme nech tá chvíľka len tak prefrčí okolo nás. Right? It's not easy sometimes, right? A nie je to niekedy ľahké. It wasn't easy for Esther. A ani pre Ester to nebolo ľahké. She, she tells Mordechai, I, I can't do this. Ona povedala Mordochajovi, ja to nedokážem. You, I can't go before the king unless he calls me. Nemôžem sa postaviť pred kráľa, kým ma nezavolá. He, I, I might die. Možno zomrem. And 
In our situations, it might feel that way, right? A možno aj v tých našich situáciách sa niekedy cítime podobne. I can't move into your purposes, God. Bože, ja sa nedokážem posunúť dopredu v tvojich cieľoch. Ever been on a edge of a cliff or something, right? Boli ste niekedy na pokraji nejakého veľkého útesu? Or something like that. Alebo niečo podobné? I've seen, I've seen uh, these videos, you know, TikTok videos. <laughs> Videl som nejaké videá. These guys go, ma- big macho guys, right? <clears throat> Veľký uh, chalani, veľk- veľmi silný. They're gonna bungee jump. A chcú zoskočiť a uh, bungee jumping. They get to the edge. A prídu tam na ten kraj. And then like clinging to the person. <laughs> Don't. <right. laughs> no, toho človeka, nie, ho, čo right? dole. <laughs> They can't make that step. Nedokážu spraviť ten krok. Right? They're frozen in fear. A, lebo sú zamrznutí v strachu. We can feel that way in lots of situations, right? A aj my sa tak môžeme niekedy cítiť v rôznych situáciách. We can't make that step of faith. Nedokážeme spraviť ten krok viery. What is Esther do in that moment of self doubt? A čo spravila Ester v tom momente, kedy pochybovala sama nad sebou? We see it in verse 15. Vidíme to v 15. verši. She says to Mordechai, Hovorí Mordochajovi, Go and gather all the Jews who are in Susha, in the city. Choď a zhromaždi všetkých Židov, ktorí sú v Šušane. Says, Fast for me. A, a postite sa za mňa. Don't eat or drink for three days and Nejedzte ani nepite tri dni a tri noci. You know, and says and, and then I'm going to just go in. I'm going to A ja pôjdem a postavím sa pred kráľa. So, little tip. Takže jeden taký tip. If you feel like you can't make that step of faith. Ak aj ty sa niekedy cítiš, že nedokážeš spraviť tento krok viery. That's the time where you call the prayer team. You get, the, you get your buddies together, okay? Tak si zavoláš svoj uh, modlitebný tím, svojich kamarátov, ktorí sa budú za teba modliť. You say, I can't do it. A povieš, vyznáš, že ty sám to nedokážeš. Nemám ani na to vieru. I need to borrow some of your faith. <laughs> potrebujem si požičať trošku z vašej viery. I need some of you guys standing on, up there with me. Okay. A potrebujem, aby vy ste tam so mnou stáli. Do it, okay? Sprav to. You know, and do it here in City Light. A môžete to aj tu v City Lighte. That's what we're all here for. We're here to support one another. A sme tu preto, lebo m, potrebujeme každý podporovať jeden druhého. That we can lift each other's hands, we can pray for one another, we can support one another. Môžeme si dvíhať tie ruky, môžeme sa modliť jeden za druhého. That we can live in that moment that God has prepared for us. Aby sme dokázali žiť v tom momente, ktorý Pán Boh pre nás pripravil. And then just like Esther, just do it just like I'm, if I die I die, I'm just going to do it. A žite tak ako Ester, keď zomrem, tak zomrem, ale proste idem do toho. In conclusion. Na záver. Live your story with God. Ži svoj život s Bohom. Know that he's there. Uvedom si, že on tam je. Remind yourself of that often. Pripomínaj si to uh, neustále. Rehearse that truth to yourself, those truths to yourself, okay? uh, pripomínaj si tieto pravdy. That God is in my story. Pán Boh je v mojom príbehu. That God has a plan for my story. Pán Boh má plán aj pre môj príbeh. That he has a perfect path prepared for me. A má dokonalú cestu pripravenú aj pre mňa. And that it leads me to greater purposes than myself. A táto cesta ma vovádza do úžasných väčších cieľov, ako len sám dokážem. Um, anyone need some prayer to do that? <laughs> Potrebuje niekto modlitbu na, za takéto veci, aby sme sa modlili za vás? My hand is up, okay. <laughs> ja sa <hlasím. laughs> So you guys can pray for me, pray for Ivetka. Môžete sa modliť za mňa, za Ivetku. Right, a som zo pár ďalších rúk, cool, odvážnych. <laughs> the rest of you, just, sorry, you're on your own. <laughs> Zvyšok, vy si to robte, ako chcete. <laughs> All right, um, but let's do this. I'm just gonna pray. Ja sa teraz pomodlím. I ask that you would pray for us as well. Ja vás porosím, aby ste asi sa modlili za nás. And then, um, maybe you didn't feel comfortable raising your hand. Možno ste sa necítili tak odvážne, že zdvihnúť ruku. That's fine. To je v pohode. But I would encourage you after the service as you're chatting with people. Ale pozrie máš deň, keď sa budete rozprávať s ľuďmi. And you feel like, hey, I could, I could use some support. I could use some prayer. A budeš tak cítiť, že bol by som rád, keby sa niekto za mňa pomodlil. I want to live in, with God fully in my story. Chcem žiť v plnosti s Bohom v tom mojom príbehu. Ask that, uh, that friend, ask that person just to be praying for you this week. Tak popros toho kamaráta alebo toho niekoho nového, s kým sa stretne, že nech sa modlia za teba, aby si to dokázal tento týždeň. And let's watch and see what God's going to do. A potom sleduj, čo Pán Boh spraví. So let's pray and um, as I'm praying, just invite the worship team to come on up and we're going to have one last song of worship. A ako sa budem modliť, tak pozývam a chvála spovedčov, aby prišli a budeme mať ešte jednu pieseň chvál. Lord, we just thank you that you see the beginning from the end. Pane, my ti ďakujeme za to, že ty vidíš uh, 
koniec už od začiatku. Lord, and, and, and you've it all. A že, Pane, Ty si to celé pripravil. A že Ty nemáš zlé uh, zámery s nami, ale máš dobré zámery s nami. Lord, we thank you that you've prepared beautiful things for us to walk forward into. Ďakujeme ti pane za to, že ty si pripravil tie dobré veci pre nás, aby sme do toho len vošli. Lord, and help our unbelief, Lord, help our faithlessness. A tak pane, pomôž našej nevere a pomôž uh, našej uh, strate dôvery. Lord, um, be with us there, Lord. Pane, buď tam s nami. Lord, we thank you that just as the psalmist writes. A ďakujeme ti, Pane, aj za to, ako Žalmista píše, Lord, even if I'm in the of the of death, aj keď som v údolí smrti, in that place that feel right, a na tom mieste, ktoré sa necíti správne, where I don't have hope, kde nemám nádej, Lord, that you're there with me. že, Pane, Ty si tam so mnou, your rod and your staff, they me. Tvoj a prúd a Tvoja palica ma potešujú. Lord, just as like the end of that psalm, a ako koniec toho Žalmu, Lord, you lead us and you lead us to this place of a feasting and banqueting, Lord. A ty nás, Pane, vovádzaš na miesta, kde je hojnosť a kde je požehnanie. Where we feast in the presence of our enemies. Kde my môžeme mať hojnosť pred tvárou našich nepriateľov. Knowing that your goodness and your mercy are with us all the days of our life. Kde si môžeme uvedomovať, že tvoja dobrota a tvoje milosrdenstvo je s nami po všetky dni nášho života. And Lord, we, we know that you're doing this and so we, we just amen it. A Pane, my sa tak uvedomujeme a uh, chceme to mať na pamäti. A Pane, prosím za všetkých tých, ktorí toto možno teraz necítia, aby to mohli cítiť. Help them to see it. Aby to mohli vidieť. To it. Aby to mohli zakúšať. We pray these in your name. A všetko toto sa modlíme v Tvojom úžasnom mene. Amen. Amen.